400 metre oldu. Kurbada teorik dever nedir? Şimdi DTO diye bizim bir formülümüz vardı. Neydi DTO? 11.8 V kare bölü R idi değil mi? Bu R V büyük V ve burada sadece yapmamız gereken işlem yer, yerlerine koymak. Yani 11.8 çarpı 120'nin karesi bölü 1400 dediğimizde istediğimiz cevap ortaya çıkacak. Yaklaşık olarak 121 milimetre cinsinden teverimiz çıkacak. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruya baktığımızda 200 km hızla hareket eden bir tren ne yapıyormuş? 3400 metre ve 100 milimetre develi bir kurgaya girdiğinde tren içinde yürümekte olan bir insana etki edecek kuvveti hesaplayınız. Şimdi burada aslında yapmamız gereken şey çok basit. Bildiğimiz bir P eksi U vardı değil mi? P eksi U vardı. Aslında bu neydi? Bu G bölü G çarpı V kare bölü R eksi G çarpı D bölü E idi. Şurası U idi. Şurası P idi. Hatırlayacak olursanız. Şimdi burada aslında G'miz verilmiş bile. Z, G ne burada? Burada G 80 kilogram. Tamam o zaman G yerine 80 koyarsak ve yerine de 200 koyarsak R'miz zaten belli. Deverimiz belli. Bu soruyu çözmememiz için hiçbir sebep yok. O zaman şöyle işlemi tamamlayabiliriz. 80 çarpı 200'ün karesi bölü 127 çarpı 3400 eksi 80 çarpı deverimiz 100 milimetre 100 bölü 1500 1500'de neydi? At açıklığımız idi. Bu işlem yapacak olursak kuvveti hemen basitçe bulabiliriz. Hemen ben bu sırada yapıyorum. Sizin için işte hesap makinesinde 80 çarpı 200'ün karesi bölü 127 çarpı 3400 eksi 80 çarpı 100 bölü 1500 dediğimizde 2.08 kilogram kuvvet çıkacak. Kilogram kuvvet çıkacak. 3400 metre hız 200 olduğu zaman deverde 100 milimetre ise böyle bir değerle karşılaşacağız. Evet. Üçüncü soruya geldiğimizde 130 km bölü saat hızların yapıldığı kurp yarıçapının 1300 metre olduğu ve deverin 65 mm olduğu bir demir yolunda yatar gövdeli trenler kullanarak hızlar 150 km bölü saate çıkarılmış. Şimdi bu ne demekti? Ben sınıfta bunun aynısını çözdüm zaten. Ben bunun sınıfta aynısını çözdüm. Şimdi sorumuza bakalım. 130 km hızların yapıldığı kurup yarış yapının 1300 metre olduğu, deverin 65 mm olduğu bir demir yolu hattında yatar gövdeli trenler kullanarak hızlar 150'ye çıkarılmış. Şimdi burada aslında yapmamız gereken şey şu. Gamadan gitmek. Yani gama neydi? Gama konfor kat sayısıydı. Neydi gama? Gama aslında şuydu. Gama aslında şuydu. V kare bölü 127 R eksi D bölü 1500. Değil mi? Gama buydu. Gama dediğimiz hadise de aslında neydi? Konfor kat sayısıydı. Konfor kat sayısı ne? P eksi U eşittir K idi. Dengelenmemiş yanal kuvvet. Bunu G'ye böldüğümüzde de bu gama eşit oluyordu. Değil mi? Bunu P eksi U şurası K'ya eşit. Bunu G'ye böle, bölersem o zaman sonuç gama oluyordu. Defaatle bunlardan çözdük zaten. Şimdi soruyu nasıl çözeceğiz? Eğer bu deverler aynı kalsaydı bu hız 150'ye ulaşmazdı. Demek ki 130'dan 150'ye çıktığına göre aslında var olandan daha fazla bir dever gerçekleşmiş. Bunu da hat tekrar hat inşa edilmediğine göre yatar gövdeli tren bir miktar daha eğilerek kendi ekseninde yatmış ve bir miktar dever de trenden gelmiş. Öncelikle oradaki şeyi bulmamız lazım. Gamayı bulmamız lazım. Mevcut gamayı bir bulalım. Mevcut gama ne? 130'un karesi bölü 127 çarpı R'miz 1300 eksi 65 bölü 1500 dersek burada mevcut gamayı bir bulalım. Mevcut gama hemen ben sizin için hesap makinesini yapıyorum. Mevcut 
0.059 çıkacak mevcut damlamız. Mevcut damla. Peki ikinci durumda ne olacak? İkinci durumda aynı gamma oluşması için 150 hızında yani 150'nin karesi bölü 127 çarpı 1300 yine R'miz değişmedi. Eksi deverimiz yeni dever D2 bölü R 1500. Burada da durumun 0.059'a eşit olması lazım. sıfır nokta sıfır elli dokuz eşit olması lazım. Bu eşitlikten eğer D'yi çekecek olursak yani şunu bu tarafa atıp D'yi yalnız bırakırsak karşıya atarsak bakalım sonuç ne çıkıyor buradan. Ben hemen sizin için yapıyorum işlemleri. Buradan ikinci durumdaki dever arkadaşlar 115.92 92 çıkıyor. Yani yaklaşık olarak 116 mm dever çıkıyor. Böylelikle yatar gövdeli trenin yaptığı dever 116-65 olacak. 65 mm dersek o da 51 mm'lik bir dever yapmış bu tren. Evet. Dördüncü soruya bakalım. Konfor ivmesinin 0.4 metre bölü saniye kare olduğu demiryolu hattında 1200 metre yarı çaplı kurbada trenler 140 km bölü saat ivme ile gitmektedirler. Şimdi dever rampayın bağıntısı 1 bölü 10 V'ymiş. Geçiş eğrisi uzunluğunu hesaplayalım. Geçiş eğrisi uzunluğunu nasıl hesaplayacağız? Şimdi bir kere ben şunu biliyorum. Şu var elimde. I eşittir 1 bölü 10 V'ymiş. Bu ne? Bu bizim dever rampa eğimimiz. Yani şuraya dever dersek, buraya LG dersek. Aslında D bölü LG eşittir I. Bunu biliyoruz. Şimdi burada bir şeyden daha yine çıkmamız lazım. Mesela burada yine konfor ivmesinden hareket edeceğiz. Yani konfor ivmesi neydi? Konfor ivmesi gamma'yı yani dengelenmemiş yanal kuvvetin G'ye bölümünü yer çekimi ivmesiyle çarparsak konfor ivmesini buluyorduk. Böyle bir eşitliğimiz vardı. Gamma çarpı 981 eşittir konfor ivmesini veriyor. Şimdi burada şunu bir yapalım. Şimdi önce Buradaki neyi bulmamız lazım bizim? Deveri bulmamız lazım. Deveri bulduğumuzda LG'yi rahatlıkla ne yapacağız? Bulacağız. Şimdi önce bir konfor ivmesini alalım. Konfor ivmesi 0.4 imiş. Bu neye eşit? Aslında değil mi? Bu V kare bölü yani 140'ın karesi bölü 127 çarpı yarı çapımız 1200 ve kare bölü 127 lira eksi dever bölü 1500 hat açıklığı. Bu neydi? Bu zaten gamaydı. Gamayı da G ile çarparsam ben. G de neydi? 9.81 idi. Bu şu anda 0.4'e eşit olmak zorunda. Hemen şuraları bulalım. Şurası ne mesela? Burada bazen hani eksi artı yön değiştiriyor. O yüzden hani K, P'den mi o çıkacak? U'dan mı P çıkacak? Bunu bilmediğimiz için hemen 140'ın karesi bölü 127 çarpı 1200 diyorum. Hemen burayı buldum. 0.12 129 0.129 Şurayı da çarpalım. 0.4 bölü 981 yapalım. Burayı da şunu paydaya atalım. O zaman 0.20 129 eksi D bölü 1500 eşittir. Aslında böyle mi öyle mi bilmiyoruz. Belki D bölü 1500 eksi bu da olabilir. Olmadı. 0.4 bölü 9.81. İşler dişler yaptım. Buradan şöyle yaparsak bu işlemi çözecek olursak yani 0.129 eksi 0.4 bölü 
çarpı 1500 dediğimizde buradan deveri dever eşittir 132.33 hatta 34 milimetre olarak dever çıkacak. Peki deveri biliyorsam o zaman artık şu formülü kullanabilirim. Yani D bölü LG i'ye eşitmiş. İ neymiş? 1 bölü 10 vermiş. Tamam. İ'yi bulalım. İ eşittir 1 bölü 10 çarpı 140. Yani İ eşittir 1 bölü 400. E bu da neye eşit? D bölü LG'ye. Deverimiz kaç? 132 bölü 34 bölü LG eşittir 1 bölü 1400'müş. Buradan LG'yi çekersek 1400 çarpı 132.34 yapacak. Tabi bu ne cinsinden çıktı? Bu, bu işlemi yaptığınızda burası milimetre cinsinden çıkar. 185.276 milimetre çıkacak. Bunu da metreye çevirdiğinizde LG 185.3 yaklaşık olarak metre olmuş olacak. 